ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ചും ടേംസിനെ കുറിച്ചും ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇപ്പൊ തരികയാണ് ഇങ്ങനെയാണത് ഫൈവ് ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ എക്സെട്രാ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടേംസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫൈവ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് ട്വൽവ് തേർഡ് ടേം ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർത്ത് ടേം ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്ത്ത് ടേം ഫോർട്ടി ആൻഡ് സെവൻത്ത് ടേം ആണ് ഞാൻ എത്ര നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ദെൻ സോ ഓൺ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എഴുതിയില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസില് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ടു പേരിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തന്നെ കിട്ടി ഇനി അതേ സെവൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവിടെയും കിട്ടുന്നോ എന്നൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എത്ര തന്നെയാണ് സെവൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇനി ട്വന്റി സിക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ തന്നെ കിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്തുള്ള ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ശരി ആർക്കടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ തന്നെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സെവൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തോളാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം അതായത് അതിന് പൊസിഷൻ എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണ് അല്ലേ ഇനി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളോ യാ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോർട്ടി അതായത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഫോർട്ടി അതുപോലെ ട്വൽവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതായത് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലോ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ സോ സിക്സ് മൈനസ് ടു ആ പൊസിഷന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഒരാൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഒരാൾ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ സോ സിക്സ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര തന്നെയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏത് രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനി ടു ടേംസ് ഇൻ ആൻ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് the product of the difference of their positions and the common difference namke vera rendu numbers eduthu check cheyidu nokka for example 5 edukkam namke adhe pole 47 edukkam okay appo avada nammulo difference etrana 47 minus 5 42 aanu kittanadu adhe thanne namke ee or method la engane kandupidikkam 5 ennu parayna alla etra amtha position aanu first position 47 ennu parayna allo seventh position സോ അവരുടെ പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ അതായത് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു തന്നെ കിട്ടും ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ്
second term in the mara another num kuda twelve one a twelve num kangana kiti a first term i tula five adin the kuda num la thra jedo seven karam over the common difference at the number can do it seven on them a full second term kit and the landa jedo first term in the kuda common difference at the jedo okay in the third term num kunaka but the third term at the 19. And 19 is the same as the second term. The second term is the same as the second term. The first term is the same as the first term. The first term is the same as the first term. The first term is the same as the first term. The first term is the same as the first term. The first term is the same as the first term. The first term is the same as the first term. The first term 2 into 7. That is 2 times common difference. So, I repeat, second term is first term. Common difference. Third term is first term. Is the the two times common difference. We will do the fourth term. What do we do in the fourth term? The fourth term is 26. That's the first term. First term is 5. 3 times we add the common difference. So, the common difference is the first term. In an arithmetic sequence, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. I will do the same thing. The same term is the same term. Orang baca ni, nengok tu pertama baran sahaja. Kau mungkin kahwin orang forty seven ana. Aini orang nengok latar ada je. Seven ada je. Fifty four ana nengok parum ceri dah ni ana. Tapi sen nali, nampi year metode itu kandu urusin orang kau. Eighth term. Eighth term kita ni nanti jadi almadi. First term aja tulah five itu kuda. Seven times common difference ada je. Orang nengok sahaja cina kau kalau second term kita ni, orang dia dah orang common difference ada je itu. Third term kita ni. Two times common difference. Fourth term get time. Three times common difference. Engel eighth term get time. Yeah. Seven times common difference. That is five plus seven into seven. Forty-nine equal to number three. Get time. Fifty-four. Get time. That is the new answer. Apo, this is a mechanical way. This is the number one. Hundred and one third term. Can do it. Can do it. Can do it. हम को नौ का हंड्रेड एंड वन थे कंडूड क्या जैसे हम लोग इन्हें कंडूड क्यों या फर्स्ट टाइम इन्द्र गुड़ा ये तरह दोनों कॉमन डिफरेंस आ रही है ना हंड्रेड टाइम्स वेरी गुड सो फाइव प्लस हंड्रेड इन्द्र सेवन इक्वल टू फाइव प्लस सेवन हंड्रेड आधा ये दे सेवन हंड्रेड एंड फाइव दैट विल बी दी हंड्रेड एं so, if you have a first term, common difference is the arithmetic sequence. If you have any term, we can do the same thing. Now, we can do the same thing. Now, we can learn the same thing. We can learn the same thing. We can learn the same thing. We can do the same thing. We can do the same arithmetic sequence. Vittu boy is the numbers and terms that we can do. Now, let's take a look at that. If you do not do that, you will do that. If you do not do that, you will do that. So, first time 24. Second time 24. Third time 42. What do we do? 2 into 7. So, first time 42 minus 24. How common difference is the same? 18. So, 24, sorry, 42 minus 24. Namke common difference atra gitti 18 in the gitti. Engle engle baaki kulo chhiya lo 42. Aine gude 18 aadi jee dal madhi. Namke vada tatte matra ne gudto 60 ne gudto. Ya thene gude bhundu mure 18 aadi jee dal lo. Next system will be 78. Sir, eighteen sumala chalo matra ne na. Karna thandiri kunda rande termsi mengine ana. Aadi thar thole rande termsa na. Ado unda awak kaya dulu la difference ane, entah tu barang ina deh common difference entah barang ina deh, ada 18 ni ane gitu, then subsequent itu la alu la, entah macam mana kita buat itu. 
ഇതേ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിലോട്ട് വരാം ഇവിടെയും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇടയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എ ഗെയിൻ ട്വന്റി ഫോറും ഫോർട്ടി ടുവും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസും എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി പക്ഷെ ഇവിടെയോ ആ ട്വന്റി ഫോറിന് മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ ആണ് ആ നമ്പറും ഈ ട്വന്റി ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടണം എയ്റ്റീൻ കിട്ടണം ബിക്കോസ് എയ്റ്റീൻ വിൽ ബി ദി എയ്റ്റീൻ ഈസ് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഗീവൺ സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിനെ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ട്വന്റി ഫോർ സോറി എയ്റ്റീൻ കിട്ടണം എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എക്കോസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും സോ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സോ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം സിക്സ് ആണ് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്നും ആ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ള നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ടേമിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ചെയ്യുക എപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കിട്ടണം അപ്പൊ ഫോർട്ടി ടു കൂടെ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ചെയ്തു അതേ തന്നെ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ടേം ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ട്വന്റി ഫോറിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേം നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടേമിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേം കൂടി കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ മൂന്നാം തൈയിലോട്ട് വരാം ഏക ഇൻസെയിം പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ രണ്ട് ടേംസും നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് നാലാം തൈയിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടേമുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് തേർഡ് ടേം അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ മറ്റൊരു വഴി ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്താണ് ഇയാ അവരുടെ പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് എത്രാം താളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് എത്രാം താളാണ് തേർഡ് വൺ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇടയിലുള്ള പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് തേർഡ് പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു എന്തുകൂടി ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഡി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇതിൽ നിന്നും ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് നയൻ കിട്ടും നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ തന്ന രണ്ട് ടേംസും തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ടു പേരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്കിടയിൽ വേറൊരു ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവരുടെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു കേസിൽ നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ട്വന്റി ഫോർ അതിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള നയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ വീണ്ടും ഒരു നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു തന്നെ കിട്ടും ദെൻ എയ്റ്റീൻ ഒരു നയൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി വൺ സോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് അവസാനമുള്ള ആളെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ തന്ന രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേംസ് വന്നിട്ട് സോ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യുന
ആ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് എഴുതാനായിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര തന്നെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ സിക്സ് ടേമും തേർഡ് ടേമും നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സോ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും സോ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇനി ഇത് കിട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു വഴി എന്താണ് യാ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് തേർഡ് പൊസിഷനും സിക്സ്ത് പൊസിഷനും സോ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ലെവൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ആ ഒരു സീക്വൻസിലുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ലെവൺ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാമല്ലോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം അഞ്ച് ടേംസ് മതി സിക്സ്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സെവൻ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടി ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ലെവൻ സോ ലെവൻ പ്ലസ് സീമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതേ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി സോ തേർട്ടി ഫോറിൽ നിന്നും ലെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ത്രീ അതിൽ നിന്നും ലെവൻ മൈനസ് ചെയ്താലോ ട്വൽവ് സോ ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു സീക്വൻസിലുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസിൽ ഫോർത്ത് ടേം ടു ആണ് സെവൻത്ത് ടേം ത്രീ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ടേംസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക അല്ല സോ ആ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ഡി ആണ് ഇതിലൊന്നും ഡി കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഡി ഈക്വൽ ടു ആ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈം ഫോർത്ത് ടൈം ടു ആണ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ഇതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ടൈം ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എന്ത് വരും യാ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ഇനി തൊട്ട് മുമ്പിലോട്ട് വരാം തേർഡ് ടൈം കിട്ടാൻ ഈ ഒരു ടൈം കിട്ടാൻ ആ ഫോർത്ത് ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആര് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ടു മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻസറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതിന് മുമ്പിലുള്ള ടേം കിട്ടാനായിട്ടോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനി അതിന് മുമ്പിലുള്ള ആളെ കിട്ടാനായിട്ടോ ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ അതായത് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ടേമും കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടി എങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള നമ്പേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്കിലോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് ടേം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നയൻത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പല വേറെ വേറെ മെത്തേഡ്സിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്
ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫിഫ്ത് ടേം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്ത് ടേം എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം എക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ ഫിഫ്ത് ടേം എടുക്കുക എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ആ ഇരുപത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം നമ്മൾ എടുത്തത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ഫിഫ്ത് ടേം അപ്പോൾ ഈ ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ആ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക ബാക്കി എത്ര വരും ഇരുപത് അപ്പോൾ ട്വന്റി ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ട്വന്റി ഇൻറ്റു നമ്മളെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം ഓഫ് ദി ഗിവൺ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതേ തന്നെ ആ നയൻത് ടേം ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻത് ടേം ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കുക ദെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും എങ്കിൽ പതിനാറ് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അല്ലാതെ ഇരുപത് തവണയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈം ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ നയൻത് ടേം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോഴും കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം അതേപോലെ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ ഒരു ടേം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അത് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഈക്വൽ ടു ആർക്കെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ചെയ്യാം സൊ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ലെവൺ എന്ന് കിട്ടും സൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ ഇനി ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് കോൺസിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ ഒരു തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ തേർഡ് ടേം കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ്ത് ടേം കിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ എങ്കിൽ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എത്രയോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടിയിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ അതായത് തേർട്ടീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആര് ആഡ് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ലെവൻ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് നമുക്കറിയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ എൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഈ ടേം ആ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലോ ആ സീക്വൻസിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേം ഈ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ആ തേർട്ടീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡ് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും സോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ക
ഇനി എത്രാമത്തെ ടൈം ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് യാ നയൻത്ത് ടൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടും എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് എട്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രാമത്തെ ടൈം ആയിരിക്കും നയൻത്ത് ടൈം ആയിരിക്കും സോ നയൻത്ത് ടൈം ആണ് ആര് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പൊസിഷനിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക എന്നിന് ഇതേപോലെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ആ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ട് അതല്ല പോയിന്റ് വരുന്നത് പോലെ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ വല്ല ആൻസറുമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് ത്രീ കിട്ടുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് ത്രീ കിട്ടുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഉള്ളവരാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് പക്ഷെ അതിൽ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് ത്രീ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം നമുക്ക് മതി എങ്കിൽ അങ്ങനെ റിമൈൻഡ് ത്രീ കിട്ടുന്ന സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ പിടിക്കണം അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആരാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആണല്ലോ എങ്കിൽ ആ ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ ആദ്യം സെവൻ കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ വൺ ടൈംസ് സെവൻ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു സോ ഹൺഡ്രഡിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി ടു ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ടു അല്ല എത്ര വേണ്ടത് ത്രീ എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടും എങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അല്ലെ എക്സെട്രാ ഇനി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അത് നയൻ നയൻ നയനെ നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടൈംസ് സെവൻ ടു ട്വന്റി നയൻ ഫോർ ടൈംസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റീൻ ടു ടൈംസ് ഫോർട്ടീൻ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക ട്രിപ്പിൾ നയനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് കിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ നോക്കാം അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക കാരണം ഇനി ത്രീ ഡിജി നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ടാണല്ലോ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇനി ഇല്ലല്ലോ സോ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ യുച്ച് ലീസ് എ റിമൈൻഡർ ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ അപ്പൊ നയൻ നയൻറ്റി സെവന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹേ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് നമ്മളിവിടെ ആരെ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ആര് കിട്ടും സിക്സ്ത്ത് ടൈം അതിന് തിരിച്ചു പറയാം സിക്സ്ത്ത് ടൈം കിട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ കൂടെ എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് തവണ ട്വന്റിത്ത് ടൈം കിട്ടാനാണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ കൂടെ നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അട
ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവിടെ അഡിഷൻ ആണ് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ എന്തായിട്ട് മാറും എഫ് കോഴ്സ് അത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും സോ നയൻ നയൻ സെവൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ലിങ്ക് വേണ്ട ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ മൈനസ് സെവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മൈനസ് സെവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ എന്താവും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ആരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ആ സെവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സോ എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടൈംസ് ടു ടൈംസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും എങ്കിൽ ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി നയൻ തിട്ടം അത് എൻ തിട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ എന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൺ ട്വന്റി നയൻ വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടുന്ന വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി റിമൈനിങ് ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ മെത്തേഡ്സും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളെ വരെയും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നിങ്ങളടുത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗം സ